హలో గాయస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు వేదాంత తెలుగు జేఈ ఛానల్ నేను మీ మాస్టర్ టీచర్ సమీర్ సయ్యద్ సమీర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్ సో ట్రాన్సిస్టర్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ ఆ టాపిక్ని ఈరోజు డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం వెరీ మచ్ డీటెయిల్ డెప్త్గా డిస్కస్ చేయాలి సో హాయ్ గేమ్ స్క్వాడ్ హాయ్ సనీ హాయ్ మోక్సాగ్న హాయ్ ప్రసాద్ హాయ్ మోక్సాగ్న అండ్ ప్రసాద్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఐ హౌ ఆర్ యూ ప్రసాద్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్ ఐ హోప్ మీరు కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటాను నా ఎగ్జామ్ గేమ్ స్క్వాడ్ హౌ డిడ్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ సో ఒక్కసారి వాయిస్ చెక్ అండ్ వీడియో చెక్ చెప్పండి నాకు ఈజ్ ఐఎమ్ఐ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్ క్లియర్లీ హాయ్ రాకేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ సో వీడియోని అందరు వెంటనే రాగానే వెంటనే లైక్ చేసేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ వీ కెన్ సి సిక్స్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యాం మనం వన్ మంత్లోనే స్టార్ట్ చేసిన వన్ మంత్లోనే వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ లైక్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ వీ హ్యావ్ రీచ్ సిక్స్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ డెవలప్మెంట్ సో మీరు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో మీ నియర్ అండ్ డియర్ వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి హాయ్ సార్ ఎగ్జామ్ ఇస్ టుమారో సార్ అండ్ ఐమ్ వెరీ స్కేర్డ్ ప్రిపరేషన్ వాజ్ నాట్ సఫీషియంట్ డ్యూ టు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఐ హోప్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఓకే రైట్ గుడ్ హాయ్ సార్ తిన్నారా ఎస్ కొంచెం తిన్నాను ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ సో ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఇది అందరికీ తొందరగా అర్థం కాదు అందుకే మనం స్లోగా డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ వెరీ ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సో దట్ యూ విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ట్రాన్సిస్టర్ మీద డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అసలు ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలి అది ఏ స్టేట్లో యూజ్ చేయాలి స్టేట్ అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లా కాదు దానికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్ట్ లాగానే ఉంటుంది కానీ దీని అప్లికేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో హాయ్ నంద కిషోర్ సో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఎవర్ ఈజ్ వాషింగ్ సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ డూయింగ్ గ్రేట్ అండ్ ఐమ్ ఆల్సో డూయింగ్ గ్రేట్ సో వీ కెన్ బిగిన్ ద క్లాస్ సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ముందే అడగవచ్చు మళ్ళీ నేను తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాట్స్తో డౌట్ని క్లియర్గా నేను చెప్పలేను సో స్టార్ట్ చేద్దామా మరి యామ్ మీటర్ ఓకే యాంప్లిఫయర్ ఎస్ ఓకే రైట్ గుడ్ ఓకే నన్ను సో ట్రాన్సిస్టర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ట్రాన్సిస్టర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అండ్ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ అదేంటంటే మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓన్గా స్టార్ట్ అయింది మీకు తెలిసే ఉంది అనుకుంటాను సో కిరణ్ సార్ ఇంతకు ముందే వీడియో చేశారు దాని మీద అండ్ ఆల్సో వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉందనుకుంటాను సో అందులో మీరు కనెక్టెడ్ అయి ఉండండి హాయ్ ప్రసాద్ హాయ్ త్రిష హలో త్రిష కొత్త స్టూడెంట్ అనుకుంటా కొత్త పేరు వింటున్నా నేను సో యా ఓకే నాన్న స్టార్ట్ చేద్దాం ట్రాన్సిస్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ అ ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ చూద్దాం ఎలా చేయాలో ఎలా ఏంటో సార్ దసరాలో క్లాసెస్ ఉన్నాయా ఒక టూ త్రీ డేస్ అయితే హాలిడేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మేము ఎందుకంటే రికార్డింగ్ వీలైతే రికార్డింగ్ క్లాసెస్ పెడతాను మీరు టైం ఉన్నప్పుడు చూసుకోండి లైవ్ అంటే మేబీ కుదరచ్చు కుదరకపోవచ్చేమో చూద్దాం విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ హాయ్ డెడ్ పూల్ యా లెట్స్ బిగిన్ ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే అసలు ఏంటి పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్ట్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా అట్లాగనే ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది ట్రాన్సిస్టర్ కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ట్రయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే ట్రయోడ్ ట్రయోడ్ అంటే డయోడ్ అంటే డై అంటే టూ కదా ట్రై అంటే త్రీ సో ట్రయోడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ త్రీ టర్మినల్ డివైస్ అంటే దీనికి ఎన్ని టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఎ త్రీ టర్మినల్ డివైస్ ట్రయోడ్ అంటే టూ టర్మినల్ డివైస్ ట్రయోడ్ ఈజ్ ఎ త్రీ టర్మినల్ డివైస్ ఓకేనా ట్రయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ కాకుండా ట్రయోడ్ కాకుండా ట్రాన్సిస్టర్ ఎందుకు అంటున్నారు అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ట్రాన్సిస్టర్లో ట్రాన్సిస్టర్లో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ వన్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రెసిస్టర్
ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ప్లస్ రెసిస్టర్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది సింపుల్ గా వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెరీ సింపుల్ సింపుల్ వే టు అండర్స్టాండ్ దట్ సో ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ బేసికలీ ఆపరేటెడ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైసెస్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ లో మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది ఎవరంటే సిలికాన్ సిలికాన్ ఇస్ ది ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ అదర్ సెమీ కండక్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఎందుకు సార్ సిలికాన్ యూజ్ చేస్తారంటే అది ఈజీగా దొరికింది కాబట్టి అండ్ అది చీప్ కూడా అండ్ అది స్టేబుల్ కూడా త్రీ రీజన్స్ వన్ ఈజ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ది అదర్ ఈజ్ చీప్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ అందుకే ఇది యూజ్ చేస్తాం మనం ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ జంక్షన్ డయోడ్స్ టూ జంక్షన్ డయోడ్స్ రెండు జంక్షన్ డయోడ్స్ ని జాయిన్ చేస్తే దాన్నే ట్రాన్సిస్టర్ అంటారండి ఏంటి పిల్లలు జంక్షన్ డయోడ్స్ ఎన్ని కావాలి మనకి సార్ మీరు ఫుల్ కరెంట్ యూ విల్ టెల్ యా సో రెండు జంక్షన్ డయోడ్స్ ని జాయిన్ చేస్తే ట్రాన్సిస్టర్ వస్తుంది మన దగ్గర జంక్షన్ డయోడ్స్ ఏమున్నాయంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ పిఎన్ అన్న ఎన్పి అన్న ఒకటే పిఎన్ అన్న ఎన్పి అన్న ఒకటి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం చెప్తాను ఓకేనా రైట్ పిఎన్ అన్న ఎన్పి అన్న ఒకటి ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే పిఎన్ అండ్ ఎన్పి ఎన్పి అన్న పిఎన్ అన్న ఒకటి వీళ్ళిద్దరిని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది ఎవరు అంటే పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ లేదా ఎన్పిని పిఎన్ తో జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ so how many types of transistors are there two types of transistors npn transistor pnp transistor you should be aware of this npn transistor pnp transistor okay na pillalu npn and pnp transistor sir pnp ante ikkada p ikkada p same ena ante kaadu different different they are different ela different enti ok sari chuddam ఈ ఎన్పిఎన్ పిఎన్పి గురించి నేను మాట్లాడతాను దానికంటే ముందు చూడండి ఒకసారి దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏంటి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ ఇంకొకటి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్పిఎన్ అండ్ పిఎన్పి ఈ ఫస్ట్ లో ఉండేది ఉంది చూసారా ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు సార్ అంటే ఎమిటర్ అని పిలుస్తారు ఎమిటర్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కలెక్టర్ అని పిలుస్తారు కలెక్టర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే కలెక్ట్ చేసేది ఎమిటర్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఎమిట్ చేసేది సింపుల్ ఎమిటర్ అంటే ఎమిట్ చేసేది కలెక్టర్ అంటే కలెక్ట్ చేసేది వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఏదైతే థర్డ్ ఉందో అది దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే వీళ్ళిద్దరికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ అని పిలుస్తారు అంటే ఏ ట్రాన్సిస్టర్ కైనా సరే మూడు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ రెండు కూడా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ బేస్ ఎవరు అంటే పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ లో పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ రెండు ఎవరంటే పి టైప్ బేస్ ఎవరు అంటే ఎన్ టైప్ ఈ టర్మినాలజీ మీకు అర్థమైందా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లో పి టైప్ ఎన్ టైప్ రెండు ఉంటాయి ఫార్వర్డ్ బయస్ రివర్స్ బయస్ సింపుల్ డన్ అంతే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో మూడు ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఎమిటర్ సెకండ్ దాన్ని బేస్ థర్డ్ దాన్ని కలెక్టర్ సార్ దీన్ని రివర్స్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది మిస్టేక్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎమిటర్ అనే పేరు ఉంది కదా దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కలెక్టర్ అనే పేరు కూడా స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఏంట ఆ ఫంక్షనాలిటీ డీటెయిల్ గా చేద్దాం ఇప్పటి వరకు అయితే అర్థమైందా దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ పిఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్ పిఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో మేజర్లీ యూజ్డ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఎవరు అంటే మేజర్లీ యూజ్డ్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఎవరు అంటే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎందుకో ఎవరైనా చెప్పగలరా 
ఎందుకో ఎవరని చెప్పగలరా ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి టూ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసి మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎవరమ్మా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మొబిలిటీ ఎక్కువ కాబట్టి హోల్స్ కన్నా కూడా అందుకే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఇది మీకు అర్థమైందా లేదా దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ వీ యూజ్ మోస్ట్లీ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ ఎన్ టైప్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఎన్ టైప్స్ ఆర్ ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ ఎన్ టైప్ కంటైన్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఎక్కువ మెజారిటీ మొబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎందుకని ఓకే సిక్స్ పాయింట్ వన్ సబ్స్క్రైబర్సా ఓకే రైట్ ఫుల్ క్లియర్ రైట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని సింబల్ ఒకసారి నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ డ్రా చేస్తాను చూడండి ట్రాన్సిస్టర్ ని త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేద్దాం త్రీ టర్మినల్స్ కాబట్టి త్రీ టర్మినల్స్ రావాలి ఇక్కడ ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ డ్రా చేస్తున్నాను మనకు క్లారిటీ రావాలి ఫుల్ క్లారిటీ రావాలి ప్రతి దానికి మీనింగ్ ఏంటో తెలియాలి ఇలా డ్రా చేయడానికి కల రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వీడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడు ఎమిటర్ చూడడానికి ఇక్కడ ఎమిటర్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఎమిటర్ చూడండి ఒకసారి ఎమిటర్లో దీని సైజ్ ఎలా ఉందో సైజ్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎన్పిఎన్ ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎవరంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు సార్ చాలా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎందుకు సార్ చాలా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్ అది ఎమిట్ చేయాలి కదా నేను ఇప్పుడు ఎమిట్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఎక్కువ ఉండాలా ఉండొద్దా ఉండాలి అందుకే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎన్ టైప్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అంటే డోపింగ్ ఎక్కువ చేయాలా తక్కువ చేయాలంటే హెవీలీ డోప్డ్ ఇది చాలా ఎక్కువగా డోప్ చేయాలి అప్పుడే ఏమవుద్ది అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి హెవీలీ డోప్డ్ కానీ దాని సైజ్ దీనికంటే తక్కువ ఉంది దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మోడరేట్ ఇన్ సైజ్ మోడరేట్ ఇన్ సైజ్ సైజ్లో అది ఎంత పెద్దగా ఉండదు కానీ డోపింగ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికి ఎమిటర్ నెక్స్ట్ బేస్ చూడండి బేస్ చూడండి బేస్ లో ఎన్పిఎన్ లో బేస్ ఎవరంటే పి కాబట్టి తక్కువ హోల్స్ ఉంటాయి సైజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ అండ్ లైట్లీ డోప్డ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ అండ్ లైట్లీ డోప్డ్ చాలా తక్కువ డోపింగ్ చేస్తారు దాన్ని కలెక్టర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కలెక్టర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కానీ అంత ఎక్కువగా ఏం లేవు బట్ దాని సైజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇది లార్జ్ సైజ్ సైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది లార్జ్ సైజ్ బట్ డోపింగ్ మోడరేట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మోడరేట్లీ డోప్డ్ మోడరేట్లీ డోప్డ్ ఈ మూడు విషయాలు ఇక్కడైనా అక్కడైనా సేమ్ కాకపోతే ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎన్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మాత్రం పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి పి టైప్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎవరు అంటే హోల్స్ కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా హోల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా హోల్స్ ఉంటాయి కానీ అంత ఎక్కువగా ఏం ఉండవు ఈ రెండు విషయాలు నేను డ్రా చేసింది మీరు చెప్పింది మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియాలి 
ట్రాన్సిస్టర్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే దాంట్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎమిటర్ అనేది సైజ్ ఏదైతే ఉందో దాని సైజు దాని మోడరేట్ గా ఉంటుంది కానీ సైజు మోడరేట్ గా ఉంటుంది కానీ చాలా ఎక్కువ డోపింగ్ చేయడం వల్ల ఫారెన్ ఫారెన్ అంటే ఎక్స్ట్రెన్సిక్ చార్జ్ క్యారియర్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బేస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళిద్దరిని సింపుల్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో డోపింగ్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు సైజ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కలెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రాన్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దాని సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర రూమ్ ఎక్కువ ఉంటే కదా మనుషుల్ని తీసుకుంటా నేను అందుకే సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే కలెక్టర్ హ్యాస్ లార్జ్ సైజ్ మోడరేట్లీ డోప్డ్ ఎమిటర్ హ్యాస్ మోడరేట్ సైజ్ హెవీలీ డోప్డ్ బేస్ ఈజ్ అ థిన్ లేయర్ విచ్ ఈజ్ లైట్లీ డోప్డ్ థిన్ క్లియర్ ఇవన్నీ క్లియర్ దీస్ ఆర్ ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని ఎక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే యూజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే నెంబర్ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫయర్ ఇది మనం చదవాలి యాంప్లిఫయర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం చదవాలి సార్ యాంప్లిఫయర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది యాంప్లిఫయర్ ఇక్కడ ఉంది సార్ ఇందులో యాంప్లిఫయర్ ఉంటుంది ఎలా అంటే నేను చాలా తక్కువ చిన్నగా మాట్లాడుతున్నా కానీ సౌండ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఇందులో ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది ఇట్ కంటైన్స్ యాంప్లిఫయర్ కెపాసిటర్ కూడా ఉంటుంది యాంప్లిఫయర్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ యాంప్లిఫై సౌండ్ని పెంచేస్తుంది పెంచేస్తుంది అంటే తక్కువ మాట్లాడితే ఎక్కువ అవుట్పుట్ పవర్ వస్తుంది గెయిన్ దేర్ విల్ బి గెయిన్ ఇన్ అవుట్పుట్ పవర్ గెయిన్ ఇన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇన్ కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏంటి ఎక్కువ రావడం దాన్ని యాంప్లిఫికేషన్ అంటారు మ్యాగ్నిఫికేషన్ కి యాంప్లిఫికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే చిన్నగా ఉన్న దాన్ని పెద్దగా చూపించడం యాంప్లిఫికేషన్ అంటే చిన్నగా ఉన్నది పెద్దగా చేయడం క్లియరా సార్ మీరు రోడ్ మ్యాప్ లో కరెంట్ మొత్తం చెప్పను అని అన్నారు టెల్ ఫుల్ కరెంట్ ఆర్ నాట్ ప్లీజ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్తానండి మీరు చదివేటప్పుడు అది ఎక్కువగా రివిజన్ లో చదవద్దని చెప్పాను ఆఫ్టర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ విచ్ లెసన్ యూ విల్ స్టార్ట్ చూడాలి ఇంకా ఏం ఆలోచించలేదు దాని గురించి యాంప్లిఫైర్ అంటే చిన్నగా ఉన్నది పెద్దగా చేయడం పెద్దగా చేయడం మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే చిన్నగా ఉన్నది పెద్దగా చూపించడం హాయ్ భరత్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ యాంప్లిఫైర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ transistor is also used as a switch and also there is one thing called feedback amplifier ee moodit laga dan use chestaru feedback amplifier these are three things which are the uses of transistor indulo manam first di second di moododi kuda veelaithe chaludam anni chaludam ekkuga amplifier e adugutaru most of the times amplifier e adugutaru కాబట్టి యాంప్లిఫైర్ ని ఈరోజు మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా రెడీయా మీరు రైట్ దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం సర్క్యూట్ సింబల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సర్క్యూట్ సింబల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎలాగైతే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ని మనం ఇలా డ్రా చేస్తాము పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ని ఎలా డ్రా చేస్తాం ఇలా డ్రా చేస్తాం అవునా కాదు ఇది పి టైప్ ఇది ఎన్ టైప్ ఎలాగైతే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ని డ్రా చేస్తాము ట్రాన్సిస్టర్ కి కూడా సర్క్యూట్ లో డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక సింబల్ ఉంటుంది ఏంట ఆ సింబల్ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ద సింబల్ ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఇలా ఒక చిన్న సర్కిల్ లా ఉంటుంది అండ్ ఇది బేస్ ఇక్కడ బేస్ ఒకటేమో కలెక్టర్ ఇంకోటేమో ఎమిటర్ ఇది బేస్ ఇక్కడ కూడా కలెక్టర్ ఎమిటర్ బేస్ దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ట్రయోడ్ కాబట్టి మూడు ఉండాలి కదా ఇది బేస్ బేస్ ఇట్లా బేస్ మీద ఇద్దరు ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని 
ఇదేమో పిఎన్పి పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇదేమో ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ సార్ రెండు సేమ్ ఒకలాగే ఉంటాయా అంటే యాక్చువల్ గా రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒకలాగే ఉంటాయి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే ఒక్క యారో మార్క్ ఒకటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆ యారో మార్క్ ఏంటో నేను డ్రా చేస్తా చూడు కరెంట్ డైరెక్షన్ నాకు చెప్పండి కరెంట్ పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ గా ఫ్లో అయ్యేది కాబట్టి ఇక్కడేమో ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడేమో ఇలా ఉంటుంది అంతే దట్స్ ఇట్ కావాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టర్ చెప్పండి ఎన్ పి ఎన్ ఇది ఎన్ ఇది పి ఇది ఎన్ సి అంటే కలెక్టర్ బి అంటే బేస్ ఈ అంటే ఎమిటర్ సి అంటే కలెక్టర్ బి అంటే బేస్ ఈ అంటే ఎమిటర్ పి నుంచి ఎన్ కరెంట్ ఫ్లో అయింది కాబట్టి పి నుంచి ఎన్ డ్రా చేసా యారో మార్క్ ఇది ఎన్ పి ఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అదే పి ఎన్ పి ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఇది పి టైప్ ఇది ఎన్ టైప్ ఇది పి టైప్ కాబట్టి ఇలా ఫ్లో అయింది కరెంట్ పి నుంచి ఎన్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ దట్స్ ఇట్ అదే సింబల్ సర్క్యూట్ సింబల్స్ అర్థమయ్యా సర్క్యూట్ సింబల్స్ అర్థమయ్యా ఇది ఐపిలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అడుగుతారు డైరెక్ట్ గా డ్రా ద సర్క్యూట్ సింబల్స్ ఆఫ్ పిఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అని సో ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ట్రయోడ్ మూడు టర్మినల్స్ ఉన్నాయి డయోడ్ అంటే రెండు టర్మినల్సే ఉంటాయి ఈ రెండు టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని టూ వేస్ లో కనెక్ట్ చేయవచ్చు అదేంటంటే పి టైప్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ ఒకటి ఇంకొకటి పి టైప్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ ఒకటి పి టైప్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ అయితేనేమో దీన్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటారు P టైప్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ అయితేనేమో రివర్స్ బయాస్ అంటారు ఈ రెండు ఇందులో డయోడ్ లో అయిపోయింది అయిపోయింది అంతే రైప్ అయిపోయింది మరి ఇందులో త్రీ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని బ్యాటరీస్ కావాలి చెప్పండి ఇక్కడ రెండే టర్మినల్ కాబట్టి ఒక బ్యాటరీ సరిపోద్ది త్రీ టర్మినల్స్ కాబట్టి ఎన్ని బ్యాటరీస్ కావాలి ఎన్ని బ్యాటరీస్ కావాలి సార్ ఫోర్ టర్మినల్స్ అయితే టూ బ్యాటరీస్ కావాలి ఫోర్ టర్మినల్స్ అయితే టూ బ్యాటరీస్ కావాలి దీనికోటి దీనికోటి మరి త్రీ టర్మినల్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని బ్యాటరీలు కావాలంటే మూడు కావాలి సారీ రెండు కావాలి రెండు బ్యాటరీస్ లో ఒక పాజిటివ్ ఒక దానికి ఇంకో దానికి కరెంట్ చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు కామన్ గా ఉండాలా ఉండొద్దా ఎవరో ఆ బ్యాటరీలో రెండు టర్మినల్స్ తీసుకొచ్చి దేనికి ఒక దానికి కామన్ పెట్టాలా వద్దా అంటే ట్రయోడ్ అంటే సర్క్యూట్స్ ఇది ట్రాన్సిస్టర్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి నీకు ఎన్ని బ్యాటరీస్ కావాలంటే టూ బ్యాటరీస్ కావాలి టూ బ్యాటరీస్ కావాలి ఆ టూ బ్యాటరీస్ లో ఖచ్చితంగా ఒక టర్మినల్ దేనికో ఒక దానికి కామన్ ఉండాలి అందుకే దేర్ రైజెస్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ త్రీ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి సార్ ఆ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఎ ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ టూ బ్యాటరీస్ టూ బ్యాటరీస్ విత్ వన్ టర్మినల్ కామన్ అది కామన్ ఎమిటర్ కావచ్చు కామన్ బేస్ కావచ్చు కామన్ కలెక్టర్ కావచ్చు అంటే ఏంట ఆ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఒకటేమో కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకొకటి కామన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకొకటి కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు త్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉండాలో త్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే మనం రెండు బ్యాటరీలు తీసుకున్నప్పుడు నాలుగు టర్మినల్స్ ఉంటాయి రా నాలుగిట్లో మూడు మూడు కనెక్ట్ చేస్తే ఒకటి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ దేనికో కామన్ పెట్టాలి కదా అందుకే కామన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే కామన్ బేస్ కానీ కామన్ ఎమిటర్ కానీ కామన్ కలెక్టర్ కానీ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా చూడండి ట్రాన్సిస్టర్ ని త్రీ వేస్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు కామన్ బేస్ పెట్టొచ్చు కామన్ ఎమిటర్ పెట్టొచ్చు కామన్ కలెక్టర్ పెట్టొచ్చు ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ ని యాంప్లిఫైర్ లాగా యూజ్ చేసిన స్విచ్ లాగా యూజ్ చేసిన దేనికైనా సరే ఇన్పుట్ తీసుకొని అవుట్పుట్ డ్రా చేయాలి ఇన్పుట్ తీసుకొని ఏం డ్రా చేయాలి 
అవుట్పుట్ డ్రా చేయాలి అంటే ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి ట్రాన్సిస్టర్కి ఏదో ఇచ్చి మనం ఏదో తీసుకోవాలి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ని ఒకసారి చూద్దాం ముందు ఏం చేద్దామంటే ఎన్పిఎన్ పిఎన్పిలో ఏదో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుందాం ఏం తీసుకుందాం ట్రాన్సిస్టర్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ డ్రా చేస్తానండి ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టరో మీరు చెప్పగలగాలండి ఏ ట్రాన్సిస్టరో మీరు చెప్పగలగాలి ఏ ట్రాన్సిస్టరో చెప్పగలగాలి ఇలా ఆరో మార్క్ డ్రా చేసి ఏ ట్రాన్సిస్టర్ చెప్పండి ఇది అర్థమైందా ఎస్ వస్తున్నా ఇక్కడికి కాన్ఫిగరేషన్ నే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా డీటెయిల్ గా మోక్సాగిన చూడు ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టర్ ముందు చెప్పండి PNP కాదు NPN 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 yes correct not PNP NPN ఎక్కడి నుంచి అయితే కరెంట్ వెళ్తుందో అది పీరా కాబట్టి మిగిలిన రెండు ఎన్ అవుతుంది సింపుల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కరెంట్ వెళ్తుందో అది పీ దట్స్ ఇట్ ఎన్పిఎన్ కరెక్ట్ ఎన్పిఎన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు పిల్లలు ఇది బేస్ కదా బేస్ కదా ఇది బేస్ ఇది కలెక్టర్ ఇది ఎమిటర్ నేనేం చేస్తానంటే బేస్ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకుంటా ఎమిటర్ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను ఇన్పుట్ ఇస్తా ఇన్పుట్ ఇస్తా ఇచ్చేసి స్లోగా అర్థం అవుతుంది తొందర ఏం లేదు బేస్ నుంచి ఇంకో వైర్ తీసుకొని కలెక్టర్ నుంచి ఇంకో వైర్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ డ్రా చేస్తా ఇది ఏ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి నాకు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ సార్ అవుట్పుట్ లో కూడా బేస్ ఉంది ఇన్పుట్ లో కూడా బేస్ ఉంది అంటే కామన్ గా ఎవరు ఉన్నారు బేస్ అందుకే ఇది కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడిట ఇది చెప్పాలి మీరు ఆలోచించి చెప్పండి తొందర ఏం లేదు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మీకు అర్థం అవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ ఇబ్బంది పడద్దు మనం ముందుగా ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టర్ చెప్పండి కరెంట్ ఇలా పోతుంది కాబట్టి ఇది పి ఇది బేస్ ఇది మళ్ళీ ఎన్పిఎన్ ఇది ఈ ఎమిటర్ ఇది బేస్ ఇది కలెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి ఏమో ఇన్పుట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నుంచి ఒక వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వైర్లో అవుట్పుట్ తీసుకున్నా ఏ కాన్ఫిగరేషన్ పిల్లలు ఇది ప్రసాద్ వెరీ గుడ్ అర్థమవుతుందా స్లోగా అర్థమవుతుంది కదా చాలా స్లోగా చెప్తున్నా నేను పిల్లలందరికీ అర్థం కావాలని చాలా చాలా స్లోగా రెండు రెండు సార్లు రిపీట్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నా ఎన్పిఎన్ కామన్ ఎమిటర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నైస్ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు మీరు అంతేనండి కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలు ఇది బేస్ ఇప్పుడు ముందు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏంటో చెప్పాలి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏంటో చెప్పండి ముందు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం
OP and output, IP and input. This transistor is okay. My, my, now my doubt was clarified. I know it will be clarified. Good. And the Malik detail got all this. Mundi the A transistor of Japan PNP. Very good, very good. Common, common collector configuration PNP. Nice, smoke sagna. Good, good. This is first of all, it is a PNP transistor. First of all, it is a PNP transistor. In the input base collector, output emitter collector. Input ever and base collector. Base collector is input. Output ekkanunchante emitter collector. Output emitter collector. Allah connect chase and ikkada name. Ikkada ever and Emitter base, emitter base, input and base collector is output, base collector is output. Ikkada input ever and emitter base, emitter base and ikkada ever and Emitter collector. Emitter collector. Pillali one other way. This is PNP common collector in Idanta Artha in the Oxford student. You can doubt on Tadagan. Yes, very good, very nice, very nice. Sala Manchika and Pistandi, Miru transistors, E time low, 10 30 R time low, Manchika Vintunar, very good. Very nice, very nice. So, Okka Sari Malli starting Nunchi Koncham, Udda Vendukante transistor in Kuncha confusing topic Gavati, Nen Koncham starting Nunchi Malliosta. Okay, very good. Transistor under three terminals Untai, Adi triode, Adi Rendu PN junctions join Jeste, Ochedi. Okay, sir, fine. Triode, three terminal device, transistor ki meaning transfer of resistor is allowed to just in Jepta. Okay, sir, right. Yakuaga silicon use Jester and Jepper, sir. Okay, correct. Adiguda, okay, fine. In the NP and PNP transistor, lo, three parts on Tigabati. First part, ni emitter and taru. Second part, ni base and taru. Third part, ni collector and taru. Emitter emit JL Gabati, doping a kundali size moderate gaunta. Collector collect chess call gavat then size a kundalik and moderately dope I unta the base only valid then join chess the gavat light ga undali thin moderate uh, lightly doped I unta the is PNP and PN as it is gaman of intak mundu nets kuna n type and majority charge carriers electrons p type and majority charge carriers holes avani common ante PNP and PN transistor lo yakuaga NPN use chess the mendu kante electrons unta gavati ipudu Transistor ni mood with alga ward coach, amplifier ga, switch ga, feedback ga. Diode ki okate battery connect jestam, unte forward bias under the lake, but the reverse bias under the transistor ki mood terminal sunday ga, but rendu batteries use jestam, and the low oka battery ekado chota common under the common ever get the connect jestam, than but the configuration of sundi. Yenta configuration under common base gani, common collector gani, common emitter gani. Ante NPN ki gura common collector, common base, common emitter untai. PNP good common base, common collector, common emitter configurations. Unte. Total ki six configurations. Ochi. One is NPN ki mood configurations, and PNP ki mood configurations. And we will discuss this is first one, this is second one, this is third one. This is use of Total ga, Half wave rectifier, full wave rectifier, nina yep. So total ga, idu manam use jayam. Total ga yenni configuration sunne ante NPN ki moodu, PNP ki moodu. Ante yenni six ga da. Six lo, idu manam common collector use jayam gaavati tisendi. Ante rendeli poyne. 
ఎన్పిఎన్ కి కామన్ కలెక్టర్ పిఎన్పి కి కామన్ కలెక్టర్ ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఇంకా ఫోర్ ఆ ఫోర్ లో మనం ఈ రెండే యూజ్ చేస్తాం అందులో కూడా పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ మనం యూజ్ చేయం అంటే ఆ రెండు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా మిగిలినవి రెండే అంటే మనం డీటెయిల్డ్ గా దేని గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే డీటెయిల్డ్ గా దేని గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ని డిస్కస్ చేయాలి అది కూడా కామన్ బేస్ లో కామన్ ఎమిటర్ లో ఇది మీకు అర్థమైందా చెప్పండి నాకు సార్ టోటల్ గా సిక్స్ ఉన్నాయి అన్నారు కదా ఎన్పిఎన్ కి మూడు పిఎన్పి కి మూడు పిఎన్పి వదిలే ఇక తీసే పిఎన్పి తీసే వద్దు ఇక మనం ఓన్లీ ఎన్పిఎన్ డిస్కస్ చేద్దాం అందులో కూడా ఫస్ట్ రెండే మూడోది అవసరం లేదు మన సిలబస్ ప్రకారం ఇవి రెండు డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలి అర్థమైందా లేదా మనం ఏం డిస్కస్ చేయాలో మనకు అర్థం కావాలి ముందు yes good right ante now we are going to discuss about about npn transistor npn transistor npn transistor discuss cheyali okay sir cheddam sir right npn transistor discuss here npn transistor ni em 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 mode lo discuss cheyalante okka sari chudandi mundu transistor ni draw chestha nenu mundu transistor ni draw chestha careful ga observe cheyandi draw chesa idi transistor ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పైన రాసే ఎన్పిఎన్ ఇది చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎన్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎవరంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం రెడ్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేద్దాం చాలా వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఇది మోడరేట్ ఇన్ సైజ్ బట్ డోపింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇందులో చాలా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకే సార్ చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ సార్ చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అన్న ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ ఉన్నంత ఉండవు కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి ఓకే సార్ తక్కువగానే ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువగానే డ్రా చేద్దాం సైజు మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి తక్కువగా ఉంటాయి రైట్ కనెక్షన్స్ ఇద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి సార్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎన్ టైప్ ఇది పి టైప్ ఇది ఎన్ టైప్ మళ్ళీ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ లో కనెక్ట్ చేయాలా రివర్స్ బ్యాస్ లో కనెక్ట్ చేయాలా అది ప్రాబ్లం కనెక్షన్ లో కూడా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఫోర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ స్టేట్స్ ఫోర్ స్టేట్స్ ఏంట ఆ ఫోర్ స్టేట్స్ అంటే ఇది ఇది ఎవరు ఇది ఎమిటర్ కదా ఎవరినన్న ఇది ఎమిటర్ ఇదెవరు బేస్ ఇదెవరు కలెక్టర్ ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఎస్ ఒకవేళ అంటే ఎమిటర్ బేస్ ఇక్కడ రాసుకున్న బేస్ కలెక్టర్ ఇక్కడ రాసుకున్న ఎమిటర్ బేస్ ఇక్కడ బేస్ కలెక్టర్ ఇక్కడ అందులో ఫోర్ స్టేట్స్ లో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటంటే ఎమిటర్ బేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయి ఉండి బేస్ కలెక్టర్ రివర్స్ బయాస్ అయి ఉంటే దీన్ని యాక్టివ్ స్టేట్ అంటారు 
యాక్టివ్ స్టేట్ అంటారు మస్తు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఎస్ ఎమిటర్ బేస్ ని రివర్స్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేసి దీన్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఇన్వర్ట్ యాక్టివ్ స్టేట్ అంటారు ఇన్వర్ట్ యాక్టివ్ స్టేట్ ఎమిటర్ బేస్ బేస్ కలెక్టర్ రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని సాచురేషన్ స్టేట్ అంటారు రెండు రివర్స్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని కట్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటారు టోటల్ గా ఎన్ని వేస్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు పిల్లలు ఎన్ని వేస్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఫోర్ వేస్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఎమిటర్ బేస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో బేస్ కలెక్టర్ రివర్స్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ స్టేట్ అంటారు ఫస్ట్ కనెక్షన్ అది సెకండ్ కనెక్షన్ ఏంటంటే ఎమిటర్ బేస్ ని రివర్స్ బయాస్ లో బేస్ కలెక్టర్ ని ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే దీనికి రివర్స్ కాబట్టి ఇన్వర్ట్ యాక్టివ్ స్టేట్ అంటారు ఇదేంటంటే ఆ రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఉంటే సాచురేషన్ స్టేట్ రెండు రివర్స్ బయాస్ ఉంటే కట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫోర్ వేస్ ఫోర్ వేస్ ఈ ఫోర్ వేస్ లో కూడా మనం ఒక వేనే డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటో తెలుసా అది యాక్టివ్ స్టేట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇన్వర్ట్ యాక్టివ్ అసలు యాక్టివ్ ఉండదు అందులో సాచురేట్ అయిపోతే డిస్కస్ చేసేది ఏం లేదు కట్ ఆఫ్ అయినా డిస్కస్ చేసేది ఏం లేదు మనకి సంబంధించిన సిలబస్ వరకు ఉన్నాయి అందుకే ఒకటే ఒకటే స్టేట్ డిస్కస్ ఇందులో మళ్ళీ తీసివేతలు లేవా సార్ ఉన్నాయి 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 యాక్చువల్ గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే పిఎన్పికి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ లో ఫోర్ స్టేట్స్ మూడు కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ డిస్కస్ చేయాలి మనం యాక్చువల్ గా పాయింట్ అర్థమైందా పిఎన్పికి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ లో నాలుగు స్టేట్స్ ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ లో నాలుగు ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం టోటల్ గా ట్వెల్వ్ అలా ఎన్పిఎన్ కి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిస్కస్ చేయాలి కానీ మనం ఆ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకటే స్టేట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం హాయ్ ఐఐటి మడ్రాస్ గుడ్ ఈవినింగ్ మాస్టర్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ చేద్దాం సార్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే వీ ఆల్వేస్ డిస్కస్ ఇన్ సోఫియా నిఖత్ సోఫియా హాయ్ హాయ్ సార్ హాయ్ సోఫియా సో వీ ఆల్వేస్ డిస్కస్ ఇన్ దిన్ ఇది ఇప్పుడు ఏ మోడ్ ఒకసారి చెప్పండి ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ సిబి మోడ్ సిబి మోడ్ లేదా సిబి కాన్ఫిగరేషన్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్ మళ్ళీ ఏ స్టేట్ అంటే యాక్టివ్ స్టేట్ సిబి కాన్ఫిగరేషన్ యాక్టివ్ స్టేట్ ఓకేనా యా రైట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఏ బయాస్ లో కనెక్ట్ చేశాను ఒకసారి చూడండి మీరు ఇది రాంగ్ కనెక్ట్ చేశాను ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ రా ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉందో ఒకసారి చెప్పండి ఆ ఇక్కడ రెండు బ్యాటరీస్ కి కామన్ గా ఎవరున్నారంటే బేస్ ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు ఒక చిన్న పని చేద్దాం ఎవరైతే కామన్ గా ఉంటారో దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎడ్తికి కనెక్ట్ చేసింది సో దట్ వాళ్ళిద్దరికి సేమ్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది ఎంత పొటెన్షియల్ వస్తుంది కామన్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది కదా కామన్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది ఏదైతే కామన్ ఉంటుందో దాన్ని ఎప్పుడు దేనికి కనెక్ట్ చేసేద్దాం అంటే ఎడ్తికి కనెక్ట్ చేసేద్దాం మనం అర్థం కావడానికి సో పొటెన్షియల్ జీరో అవుద్ది ఓకేనా ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అని ఇది కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని యాక్టివ్ రీజన్ అని యాక్టివ్ స్టేట్ అని అర్థమైందా 
అంత అర్థమైనట్టేనా ఓకేనా రైట్ పిల్లలు దీన్ని వర్కింగ్ చూద్దాం రా ఒకసారి ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది చెప్పు నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది రిపల్ చేస్తుందా అట్రాక్ట్ చేస్తుందా నెగిటివ్ సి ట్రాన్సిస్టర్ ని బట్టి పట్టొద్దు కాన్సెప్చువల్ గా చదవాలి ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిపల్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతాయి ఇలా వెళ్ళిపోతాయి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ 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 రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పాజిటివ్ సి ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్ళిపోయినారా ఎందులోకి వెళ్ళిపోయినాయి పిల్లలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులోకి వెళ్ళిపోయినాయి సార్ సో ఫైనలీ వీ స్టడీ ఓన్లీ పిఎన్ పి నో ఓన్లీ ఎన్పిఎన్ సాచురేషన్ ట్రాన్సిస్టర్ అవి ఏం లేవు ఓ ఏం లేవు ఒకటే మనం చదివేది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కామన్ యాక్ట్ కామన్ బేస్ లో కామన్ ఎమిటర్ లో అంతే రెండే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి రా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వెళ్ళిపోయి ఒకసారి నాకు ఇది చెప్పండి ఇక్కడ డిప్లీషన్ లేయర్ అనేది ఉంటుందా లేదా డిప్లీషన్ లేయర్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుందా ఉండదా డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుందా ఉండదా అంటే ఎస్ సార్ ఉంటుంది డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుంది డిప్లీషన్ లేయర్ ఉంటుంది ఓకే డిప్లీషన్ లేయర్ విట్ ఏమవుతుంది సార్ విట్ ఏమవుద్ది డిక్రీజ్ అవుద్ది డిప్లీషన్ లేయర్ విట్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది కదా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది కదా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి విట్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఏమవుద్ది అంటే డిక్రీజ్ అవుద్ది ఇది రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి విట్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఏమవుద్దంటే ఇంక్రీజ్ అవుద్ది విట్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఇక్కడ విట్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఇంక్రీజెస్ విట్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ లేయర్ ఇంక్రీజెస్ Here the width of depletion layer decreases, here the width of depletion layer increases. Now, the whole here base is the same as the small part. The electrons here escape, here there is a chance to escape here. Hi, Master Genius Sir, Kiran Sir. Kiran Sir, we have a class, we have a class, we have a class, we have a class. వావ్ నాకు ఒక కొత్త ఉత్సాహం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏ కొత్త ఉత్సాహం వచ్చేసింది కిరణ్ సార్ వచ్చారు ఎస్ సార్ పర్లేదా ట్రాన్సిస్టర్ చెప్తున్నాను సార్ నవీన్ సార్ నాకు నైన్ ఫార్టీకి ఇచ్చారు సార్ క్లాస్ చూడండి సార్ పరిస్థితి ఏదో ఒకటి చేయండి ఫార్టీ మినిట్స్ డిలే డిలే చేసి సార్ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నైన్ కు ఉండాల్సిన క్లాస్ ని స్లోగా నైన్ టెన్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ కి వెళ్ళారు ఒక నెల తర్వాత మేబీ నా రా పొద్దున్న మూడింటికి వెళ్తుందేమో క్లాస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ అయిపోయి పొద్దున్న టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో క్లాస్ కదా అది కిరణ్ సార్ అంట నేను నేను ఆల్రెడీ ఎనర్జెటిక్ ఓకే 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 మీ అంత కాదు సార్ అయితే పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే అంటే ఇది థిన్ లేయర్ కాబట్టి ఇందులోంచి క్రాస్ చేసి ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఇందులోకి వెళ్తాయి చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోకి వెళ్తాయి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దాకా చెప్పాలా ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ సో ఏం జరిగిద్ది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్ళడం వల్ల అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి కరెంట్ ఇలా వస్తుంది ఇది ఎమిటర్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ కాబట్టి ఐఈ అంటారు ఐఈ అంటే కరెంట్ విచ్ ఈస్ మీరు మీరు ఒక్కటి సార్ నన్ను మధ్యలో రాకండి ఓకే ఓకే రైట్ 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 సో ఐఈ అంటే ఎమిటర్ నుంచి వచ్చే కలెక్టర్ చాలా తక్కువ కరెంట్ బేస్లో వెళ్తుంది 
చాలా తక్కువ కరెంట్ బేస్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి వెరీ ఫ్యూ కరెంట్ ఫ్యూ కరెంట్ బేస్లో వెళ్ళిపోతుంది మ్యాక్సిమం కరెంట్ వచ్చేసి ఎక్కడ వెళ్తుంది సార్ అంటే కలెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వస్తున్నాయి అంటే కరెంట్ ఇలా వెళ్తున్నట్టే కదరా కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూడండి ఎమిటర్ నుంచి ఏదైతే కలెక్టర్ ఎమిటర్ నుంచి ఏదైతే కరెంట్ వచ్చిందో ఎమిటర్ కరెంట్ కొంచెం బేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఏమో కలెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ జంక్షన్ జంక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే కిర్చాస్ ఫార్ములా ఐ థింక్ ఐ కెన్ రైట్ ఎమిటర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ కరెంట్ ప్లస్ కలెక్టర్ కరెంట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ బేస్ కరెంట్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వెరీ స్మాల్ ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలంటే ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలంటే ఏం జరిగిద్దంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయో అందులో ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ కంబైన్ అవుతాయి హోల్స్ తో నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అటు వెళ్ళిపోతాయిరా నైన్టీ ఎయిట్ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి కలెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి షూర్ ఐ విల్ ఐ విల్ షూర్లీ కీప్ ద పీడియస్ ఇన్ ద డ్రైవ్ సార్ లైక్ ఎవ్రీడే ఏం జరిగిందో పిల్లలు ఒకసారి చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ ని వీడు పుష్ చేస్తే ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని పుష్ చేస్తే ఇవి హోల్స్ తో కంబైన్ అయితే ఎంత కంబైన్ అయితే అంటే ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ కంబైన్ అయితే కాబట్టి బేస్ కరెంట్ వచ్చేసి బేస్ కరెంట్ వచ్చేసి బేస్ కరెంట్ విల్ బి ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్ అంటే కలెక్టర్ కరెంట్ విల్ బి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్ ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పింది అర్థమైందా ఎస్ అయితే రెండిట్లో బేస్ కామన్ కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే ఎమిటర్ నుంచి కాబట్టి ఈ బ్యాటరీ పేరు ఏంటంటే విఈఈ అని రాస్తాం నాన్న విఈఈ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎమిటర్ అప్పుడు దీన్ని ఏం రాయాలి సార్ అంటే విసిసి అని రాయాలి విసిసి అంటే వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ విఈఈ ఈస్ ద బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందో లేదో ఒకసారి చెప్పాలి ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను సో వాట్ వీ హ్ డిస్కస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈరోజు సార్ ఎప్పుడు వరకు క్లాస్ చూద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ కన్నా ముందు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్కస్ చేయాలి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ input and output characteristics ee ela chadavali enti anevi okka sar chuddam ra pillalu input and output characteristics current gain tarvata din tarvata chepta if possible rep chepta current gain ee roju aithe ee roju chepta ఆల్ఫా బీటా అని చెప్పేస్తా ప్రాబ్లం లేదు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ఇన్ సిఇ మోడ్ సిఇ మోడ్ అంటే ఏ మోడ్ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ ఎలా డిస్కస్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం పిల్లలు చూడండి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అందరికీ అర్థం కాదు కొంతమందికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ట్రాన్సిస్టర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ 
అందుకే నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ మనం పీడిఎఫ్ లో ఉండే డయాగ్రామ్స్ నేనే డ్రా చేస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మీరు ఎలా డ్రా చేయాలి ఒకసారి కామన్ ఎమిటర్ మోడ్ అంటే ముందుగా ఎమిటర్ కామన్ గా ఉండాలి ముందు ట్రాన్సిస్టర్ డ్రా చేసుకుందాం ఓకే సార్ ట్రాన్సిస్టర్ డ్రా చేసుకున్నా అయిపోయింది బేస్ ఉంది ఇక్కడ ఎమిటర్ ఉంది కలెక్టర్ కూడా ఉంది రైట్ ఫైన్ కామన్ ఎమిటర్ దేన్నైతే మనం కామన్ గా తీసుకుంటామో దాన్ని ముందు ఎర్త్ కనెక్ట్ చేయండి కనెక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి చెప్తున్నా చూడండి పిల్లలు కనెక్షన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో చెప్తున్నా చూడండి దేన్నైతే మనం దేన్నైతే మనం కామన్ గా తీసుకుంటామో దాన్ని ఎర్త్ కనెక్ట్ చేయండి ఇదే ఎమిటర్ ఇది బేస్ ఇదే ఎమిటర్ ఇది బేస్ ఇది ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి ఎన్పిఎన్ ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది చూడండి ఒకసారి దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా చూడండి పిల్లలు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుద్ది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ ఫైన్ సార్ ఎమిటర్ నో ప్రాబ్లం ఎమిటర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ బేస్ సార్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎవర్ సార్ కలెక్టర్ ఓకే ఇది కూడా ఫైన్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది ఆ కనెక్షన్ చూడండి ఇప్పుడు కామన్ కామన్ కలెక్టర్ అంటే కామన్ ఎమిటర్ అంటే ఎమిటర్ అవుట్పుట్ కి ఇన్పుట్ కి కామన్ ఉండాలి కాబట్టి కామన్ గా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకో ఇక్కడ నుంచి ఒక వైర్ తీసుకో ఇలా ఒక వైర్ తీసుకో ఇలా ఒక వైర్ తీసుకో రైట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కేర్ఫుల్ గా వింటున్నారా లేదా ఇక్కడ వరకు మీరు కూడా నాతో పాటు పెన్ పేపర్ లో డ్రా చేయండి చెప్తా నాతో పాటు బుక్ పెన్ తీసుకొని సార్ ఎట్లా డ్రా చేస్తారు అట్లనే మీరు కూడా డ్రా చేయండి వచ్చేస్తుంది ఈ వెంబటే వచ్చేస్తుంది చాలా సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ వాట్ ఇట్ రైట్ ఓకే దీనికి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి దీనికి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే సార్ కలెక్టర్ ఎమిటర్ ఏ ఏ బయాస్ లో ఉండాలి ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఎప్పుడు ఏ బయాస్ లో ఉండాలి చెప్పండి ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇది ఏ ఏ కండక్టర్ అంటే ఎన్పిఎన్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎన్ దిస్ ఈజ్ పి దిస్ ఈజ్ ఎన్ అంటే పి టైప్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్ పాజిటివ్ కి కనెక్ట్ చేయాలి ఎన్ టైప్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే సార్ కనెక్ట్ చేశా ఈ బ్యాటరీ పేరు ఏంటంటే విబిబి ఎందుకు సార్ విబిబి అంటే ఇన్పుట్ బేస్ నుంచి తీసుకుంటాం అవుట్పుట్ కలెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇన్పుట్ బేస్ నుంచి తీసుకుంటాం అవుట్పుట్ కలెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటాం అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ వచ్చే బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో అది VCC అవుతుందా అంటే ఎస్ VCC అవుతుంది VCC అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఏ ఏ బయాస్ లో ఉండాలంటే రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేద్దాం అండ్ ఎక్కడైతే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తావో ఆ బ్యాటరీతో పాటు ఆ బ్యాటరీతో పాటు ఒక రెసిస్టర్ కూడా తీసుకో దీన్ని ఆర్ బి అని రాసుకో ఎందుకు సార్ అంటే బేస్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఆర్ సి అని రాసుకో ఎందుకంటే కలెక్టర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ఈ కనెక్షన్స్ మీకు అర్థమయ్యా చూడండి పర్ఫెక్ట్ గా సార్ ఆప్టిక్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ రెడ్డి రాహుల్ ధార ఇక్కడ వరకు కనెక్షన్ ఓకేనా పిల్లలు ఇది బేస్ ఇది ఎమిటర్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుద్ది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది కరెంట్ చూడండి ఎమిటర్ నుంచి కరెంట్ వస్తుంది ఎమిటర్ నుంచి కరెంట్ వచ్చి కొంత బేస్ లోకి వెళ్తుంది కామన్ ఎమిటర్ ఎస్ ఎమిటర్ నుంచి కరెంట్ వచ్చి అరే ఎమిటర్ నుంచి కరెంట్ వచ్చేసి 
आई रासन बता ऑलरेडी अरे शिट एंत पंजर इंद्रा नरेज अदरेज आल इंक नो प्रॉब्लम नीले ड्रा चोस मुझे ट्रांसीस्टर काम एमटर मोड सारी गाय एरेज आपशन न्लीरेज आल क्ली मल्ल अंत मैं डयाग्रम वस्तो रा एम का ट्रई चाहते कामन ऐसी मल्लोस रिवैज एला मल्लमंटर कदारी कामन दीदा कामन एवर उ सर इकड़े कामन एवर उमीटर उबी एमीटर ने कामन ऐ कनेक्ट ओके इधन पी एन ट्रांसीस्टर एन पी एन ट्रांसीस्टर एन पी एन ट्रांसीस्टर की मन एम चुना इनपुट इनपुट एंड अवटपुट क्यार्टरिस्टिक्स इनपुट एंड अवटपुट क्यार्टरिस्टिक्स इनपुट अंड अवटुट क्यार्टरिस्टिक्स मन चवेदे एन पी एन ट्रांसीस्टर अभी ए मोड काम एमटर मोड सीई मोड काम एमटर मोड एमटर काम एवरेवर की काम सर अंत इनपुट की काम अवटपुट की काम अटे इकडन वैर वेसको इकडन इंको वैर वेसको नो प्रॉब्लम इकडन कने इन कने ड्रा चो ओके सर ड्रा चुना अईट फैन ओके ना सो दिस्ज फर् इनपुट ऐस वेल ऐस फर् अवटपुट रईट इध कलेक्टर रा बेस इधे ट्रांसीस्टर अमन एन पी एन काबी इलात करेंट ओके सर फैन इला करे अंटे एमटर नचे करेरा को बेस कलेक्टर के बेस कलेक्टर के ना इकड मन दीवासीदे रेसीस्टर अंड इनपुट इनपुट एपड़ू फारवर्ड बयास उबी फारवर्ड बयास उबी एन पी एन एन इधी इधन काबी पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिट टर्मल एन टाइप कनेक्टेड टू नैगेट टर्मल इनपुट मन बेस नीसकटी इधे एमटर इध कलेक्टर काबट्टी काबी मन एम चेयर इकड़ा इकड़ा चूँ बेस एमटर इध कलेक्टर रास्क बेस नीचे इनपुट इसबी वोलटेज पेरे वीबीबी इनपुट इतारो अीबीबी अयी सर यू हाव ग्रेट पेशन तपद कदा मल्ल एक्सप्लेन चेयल कदा यस अवटपुट इकडीना कलेक्टर नीचे काबी दी रे वीसीसी राय मर एला राय सर अंत चूँ ना एन टाइप कनेक्टेड टू नैगट टर्मल सो इला बेस करे इंसरा बेस करे क्लियर इकडर क्लियर चूँ कने क्लियर उन्या चूँ इध रिवर्स रावला नो प्रॉब्लम कनेक्ट वीसीसी अंड इक रेसीस्टर रावलरा रा। क्लियर क्यार्टरिस्टिक चूँ पिछले 
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా చదవాలి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా చదవాలి చూద్దాం ఐసి ఐసి ఐబి ఇది ఆర్బి VCC కొంచెం ఐడియా ఉంది మీకు విసిసిపి ఓకే రైట్ గుడ్ గుడ్ ఇన్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా చెప్పు ఆర్ ఐ ఆర్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ output resistance <coughs> ro stands for output resistance ela calculate cheyalo evana idea undo meeku input resistance output resistance yeah eppudaithe input characteristics avutao output constant pettukovali constant output ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవుతావో కాన్స్టెంట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి ఇది రూల్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్పుట్ ఎలా చదవాలో ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా అసలు ఐడియా ఉందా కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్ ఏంటి do you have idea or not okay right fine no problem idi ever sir idi chudan ok sir idi ever idi ee point ever sir idi b idi b ide varu e can you tell me what is voltage across this one is it vb zero knowledge okay no problem idi base idi emitter can you tell me what what is voltage across this vbe kada can you tell me what is voltage across this is it vce ee rendu points ki madhyalo voltage vbe kada okay no problem no problem yeah ee rendu points ki madhyalo voltage vce kada ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి రా పిల్లడు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది ఇన్పుట్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఒకసారి చూడండి ఇది కరెంట్ ఇది వోల్టేజ్ రా వాళ్ళిద్దరు డివైడ్ చేస్తాను కదా నీకు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేది వోల్టేజ్ బై కరెంట్ నీకు రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది కెన్ ఐ రైట్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ ఎస్ సార్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే చాలా వీలు ఉన్నాయి చాలా ఆయిలు ఉన్నాయి మరి ఏది తీసుకోవాలి సార్ సింపుల్ నేను చెప్తా నేను చెప్తా చూడు చూడు ఆర్ ఐ అంటే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే అరే పిల్లలు ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ కావాలరా వోల్టేజ్ అంటే ఇది తీసుకోవాలా సార్ కాదు విబిఈ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సో వోల్టేజ్ బై కరెంట్ అంటే విబిఈ డివైడెడ్ బై ఐబి ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే సార్ అవుట్పుట్ అంటే వీడే కాదు సార్ వోల్టేజ్ విసిఈ కరెంట్ ఐసి కాబట్టి ఏమవుతుంది చెప్పండి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మీరు చెప్పండి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేసేటప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే నేను ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా రావాలనేదే నా ఉద్దేశం అది కూడా ఆన్లైన్ లో చదివి గంటన్నరలో ట్రాన్సిస్టర్ నేర్చుకొని ప్రాబ్లమ్ చేయాలి అందుకే నేను ప్రతిది స్లోగా చెప్తున్నా అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి సార్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అండి వీడేగా అవును సార్ వీడే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే వీడేగా విసిఈ బై ఐసి వెరీ నైస్ శ్యామ్ వంశీ కృష్ణ సూపర్ మను యాదవ్ వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ ప్రసాద్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ విసిఈ బై ఐసి అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే విసిఈ 
बाय आईसी राइट राइट काकते ने भरत बागे आंसर प्रसाद गुड गुड एव्रीबडी गुड काक इकड़ा चाइंटे ने इनपुट क्या अवटपुट का अंत इनपुट रेसीस्ट क्या अवटपुट वोलटेज का अंत वीसी वालू एंत काटेंट उ सर ओके नम्मा नो प्रॉब्लम अवटपुट रेसीस्ट क्या इनपुट का उवर इनपुट वोलटेज का इनपुट करे का उबीज ईक्वल टू का उ स्टेप अर्थम चूँ अवटपुट रेसीस्ट इनपुट रेसीस्ट क्या अवटपुट वोलटेज का उटपुट रेसीस्ट क्या इनपुट करे का उ When you are calculating output input resistance, output voltage must be constant. Output voltage must be constant. Output voltage constant. And इक डर input current constant रा. इनपुट करंट कांस्टेंट इकड वर को मतलब क्लियर आ लेता उक्सर जब पल ना इधर मेरे ओन का ड्राइव चेकल रहा लेता इधर अंत ओन का चेकल रहा लेता कुछ हम उड़ा बुकल जुड़ा तो मानों कुछ हम उड़ा जुड़ा तो मतलब ओन का जेया ला मेरीपूमेंटे इनपुट अं अवटुट मन रेसीस्टा कदा अभी क्या चाहूँ ग्राफ ड्रा चेयर ग्राफ चला चला इंपारटे ग्राफ 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 एट ग्राफ चूँ इनपुट ग्राफ मु इनपुट ग्राफ ड्रा चेयरेंटे इनपुट ये बयास फारवर्ड बयास अवन सर फारवर्ड बयास ओके फारवर्ड बयास प्रॉब्लम एम ले इनपुट रेसीस्ट क्या सर अंटे चूँ वीबीई बै ईबी वीबीई बै वोलटेज अक्रॉस बेस एमीटर बै दिस्ज ईबी बेस् करे फैन एपड़ वीसी कांस्टेंट उके सर अभी अभी ओपे नो प्राब्लम ग्राफ्स ड्रा चे फारवर्ड बयास कदा फारवर्ड बयास ग्राफ्स एला इलागे उड़े इलागे वस्तु यस yes. इदेमो वीसी वालू जीरो अड़ू इदेमो वीसी वालू वन वोल्ट इदेमो वीसी वालू टू वोल सो आोन इला ग्राफ इला ड्रा चे ट्रास्टर् करेक्ट कनेक्ट करेक्ट कनेक्ट महेश सर चाल क्लास मिसा चुस्त चाल चला थैंक्स फर् सपोर्ट यु वेलकम महेश मोस्ट वेलकम ओके ना राइट नैक्स्ट अवटपुट क्यार्टर चूदा अवटपुट अवटपुट ए बयास अवटपुट ए बयास अवटपुट रिवर्स बयास किवर्स बयास ओके सर रिवर्स बयास अवटपुट रेसीस्ट इला क्या सर V C E by I C इधी अपुरु अंडे I B constant होना पड़ो मरी इधी ला ड्रा जे अंडे दिन ग्राफ ये ला असंदो अक्सर जोड़ने साचरेट आउट दिया था स्टेप ओके ना इधी मी हार्ड वर्क की सल्यूट यू वेलकम रिवर्स बयास रिवर्स बयास करे साचुरेट करे 
आई सी दिस इज वीसी इधर एपड़ू सर अंत दिशीवल टू ट्वी मैक्रो ऐंपिर् जस्ट अट्ला रास्ना अंदाज कोसम इधी इज ईक्वल टू थर्टी मैक्रो ऐंपिर् इधी इज ईक्वल टू फारटी मैक्रो ऐंपिर् अला दिन कांस्टेंट पेटे रास्त ग्राफ वेरी गुड चाल तुंदर अर्थम वेरी नई वेरी गुड नैक्स्ट मन डिस्कसा करे ग वोलटेज गेन अं पवर गेन मन नैक्स्ट डिस्कसा करंट गेन वोलटेज गेन एंड पवर गेन मूड डिस्क मूड रेप डिस्क सर सर लैवन ओ क्लाक अर लैवन कटे ना सर ई हाव टू गेट बैक सो वी विस्कस इट टुमार ओके इकड वर को अर्थमी भावस्ना सदेह मल्ल वन सारी मल्ल चूँ पिलू ओके सो रेडी टू लिजन रेडी टू लिजने ऐम नाट अटे चाल लेट इपड़के लवन ओ क्लाक सो सर इंका एन क्लास अवते सर चाप्टर कंप्लीट आवड़ा चाप्टर कंप्लीट आव रेप ट्रांसीस्टर आई ट्रांसीस्टर आई दाख संबंधी पीवैक्यूज रेपा एग्जाम श्यूर श्यूर रेप ट्रांसीस्टर आई दाख संबंधी पीवैक्यूज इक लाजि गेट्स मिगल लाजि गेट्स की सरपोदे लाजि गेट्स और रोज अंत मूड रोज ओके थ्री डेस कंप्लीट इबंधे सो दट फर् टूडे गाइज ई हॉप यू अंडर्स्टू ट्रांसीस्टर् स्ली ग्राज्युअली अं वेरी डीपली मल्ल रिवैज से पिल दुक् पेन उबारी सारे रोजी मोतम रास्कूर चयी चालाजी वस्तु प्रॉब्लम चाल ईजी उ सो मन रेप कल ट्रांसीस्टर मैद पीवैक्यूज प्रीविय इयर क्वेश्चन अंड आलो करे ग वोलटेज गेन ऐंप्लीफयर स्विच इंपारटे पाइंट्स एवं अभी चूदा ओके सो अंटल दाय टेक् के हाव ए नई स्ली सी यू टुमारो बाय